¿Por qué no escucho? Good evening. Can you hear me? Yes. Janet, can you say something? Puede decir algo, Janet, para ver si lo escucho. Good evening. Okay, give me one second. Okay. I'm using a different computer. Oh. Can you hear me? Yes. I hear you now. Good evening. Welcome back. How was your day? Very hard. Very hard. Okay. What time do you finish work, Janet? Uh, by 10 o'clock. Uh, 5, 10 p.m. P.m. Yeah. Okay. Good. And what time do you start? Give me. What time do you start? Uh, eight or eight a.m. Yes. Eight a.m. Mm -hmm. Good evening. Okay. Good. Very good. And where do you work, Janet? In Lourdes. You work in Lourdes. Yes. 
Where? Where in Lourdes? Um, in Colón. In Colón. Okay, good. Very good. All right, everybody, welcome back. It's good to see you again. Uh, it's Thank 8 p.m. Remember, English is not a subject. What is English? A yes, ver, check your notes. Uh -huh, check your notes. Yes, uh, Janet? Yes. What is English? It's, it's a uh -huh. skill. A life it's skill. Life skill. Life skill. Yes, English is a life skill. Si no se acordaba cómo se decía life skill, write it again. Vuelva a escribir. English is a life skill. Okay, so welcome back. What is today's date? Today is Tuesday. Today is Tuesday. Tuesday. What month? Yeah. January. 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 What date? Uh, 26. 26. 26th. What 26. year? 2021. 2021 or 2021. Welcome back. All right. So do you remember the topics we covered yesterday? What topics um, did we cover? We talk about the presentation. Yes. Yeah, introduction. Yes. We talk about the use B and singular and plural. Exactly. We also mention verb to be. Uh, what are the three forms of verb to be in present? Is, am, uh, are. Excellent. Am is are. What personal pronoun do I use with am? I. 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 What personal pronoun do I use with is? He, she, she and it. it. He, she, she, it. it. What personal pronoun do I use with are? You, we, and we, they. they. You, okay. we, and they. Okay. Excellent. Very good. So... When you introduce yourself, how do you say compartir in English? Share. 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 Sí, a esta se lo voy a escribir. Share. Ok. Ahí en, el, en la aplicación, levante la mano. How do you say levante la mano in English? Raise your hand. Raise your, Raise hand. your hand if you have Facebook. Raise your hand. Levanten la mano los que tienen Facebook. Raise your hand. A ver, a ver. Ok, very good. Now let me ask you, is your Facebook English or Spanish? <laughs> Spanish. <laughs> Why Spanish? Do you need more my, Spanish? My Instagram is English. Ok, good. So, but do you need more Spanish in your life? No. No. <laughs> what language do you need in your life? English. English, exactly. So, esa va a ser su tarea para mañana. When we arrive to class, you will say, Francisco, my Facebook, my Facebook is in English. My Facebook is in English. So, you have 24 hours to change the language of your Facebook. Van a hacer la okay. tarea. Yes. Can you do your homework? Okay. Let me ask you. No sé si les pregunté ayer. What was the last animal to discover water? El último the dolphin. Que el agua. The dolphin. <laughs> dolphin, maybe. <laughs> A ver, ¿quién más quiere intentar el último animal en descubrir el agua? ¿Cuál fue? Uh, human. <ríe> fue el pez. ¿Por qué el pez? Porque estaba en su hábitat. Exactly. 
So, oh. Para el pez, el agua es algo natural, es 24 horas al día. So, English in your life has to be something normal. Not only from 8 p.m. to 10 p.m. Pero el inglés tiene que ser parte de su vida, exponerse al idioma eh, a propósito, accidentalmente, como sea, pero tiene que estar en contacto con el idioma durante el día. 24 hours. So, uh, how do you say ajustes in English? Setting. Settings. 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 ¿Cómo sabrá él que se dice settings? Uh, cuando quizás cuando uno quiere configurar un DVD o tal okay, vez la pero, dónde, pero que... ¿dónde vio usted la palabra settings, Ricardo? Re, lo, lo recuerdo porque a veces por la necesidad, tal vez, que uno tiene tal vez en aprender algunas cosas. Ok. Eh, tal, eh, por el celular, en ajustes, eh, o en la, tal vez en el televisor cuando uno quiere eh, hacer algún arreglo. Ok, no sé. ok, so, a lo que quiero llegar es de que para él saber la palabra settings, lo tuvo que haber visto en inglés, lo sí. tuvo que haber visto en inglés, ahí no hay vuelta de hoja, entonces, ya sea que él programó su Facebook, su cuenta de correo, o simplemente tradujo la palabra, él la tuvo que ver, y es como él se la sabe, entonces, ese va a ser parte de los beneficios de poner su Facebook en inglés. Cuando usted quiera irse a configuración, ya no va a haber configuración, sino que va a haber settings. Y así va a ir expandiendo su vocabulario. Anyways, so yesterday we spoke about the three forms of verb to be. And also uh, we introduced ourselves. What personal information do you share when you introduce yourself? Ahí se lo voy a poner en el chat. What personal information? What personal information do you share when you introduce yourself? Ahí está, mire. What personal What? information do you share when you introduce yourself? ¿Qué pregunto ahí? The name, uh -huh. age, uh, age, profession, okay. profession, age, name, age, age. Uh, profession, uh -huh. for, for hobbies, hobbies, status. yes, uh -huh. what else, status, what status, status. exactly, marital status, What else? Yes. What else? The city, exactly, yes. I am from San Salvador, I am from La Paz, I am from Santana. Okay. Any other information? Any additional information? No? No. El Dui. Okay. Okay, maybe if um, if you're speaking with a person, like if you're making business, maybe the do is necessary. Yes. Ya viene la clase donde vamos a ver los números, pero no del 1 al 10, no del 1 al 20, sino que vamos a decir cantidades grandes. 48 millones 710 mil 440. <laughs> I promise you que si usted está presente el día que dé esa clase, al terminar la clase usted va a poder decir esas cifras de nueve, seis dígitos. I promise you. El único requisito es saberlas leer en español. Serious. Por ejemplo, mire, le doy, le doy un, un ejemplo. ¿Cómo se lee eso en, es, en, en español? 45.936.003. Exacto. Y eso es todo lo que usted tiene que saber para aprenderse los números en inglés. Usted va a decir 45.936.003. ¿Es that difícil? No, no es difícil. Solo tiene que saber cuándo decir 100, cuándo decir 1000, cuándo decir 
million. So, si usted puede decir 45, 45 millones, 936 mil, 3, le garantizo que lo va a poder decir en, en inglés. Ya viene la clase. So, anyways. Okay. Do you have any questions about yesterday? No. No? Is everything clear? Okay. Yes. What did I send to the WhatsApp chat? What did I send? What did I send? ¿Qué pregunto ahí? ¿Qué envió? ¿Qué envió en el chat? ¿Qué envió el chat de WhatsApp hace unos minutos? The book. The book. Excellent. The book. So, si digamos no anda computadora a la hora que quiere repasar, solo abre su WhatsApp y ahí tiene ya su libro. So, let's begin. Uh, self. A ver, ¿cómo se dice? ¿Qué significa self in English? What, what is the meaning of? Okay, what is the meaning of? Yes. What is the meaning of? Y ahí pone la palabra que usted quiere saber. What is the meaning of self? Es auto. Self-service. Self. That is self. Okay, so... Your screen. See this here. Uh -huh. Here's the book. Can you see the book on the screen? Yes. Okay, very good. Excellent. So, right now. We are on page 11. Page 11. Okay. Can you see the picture? Yes. What's in the picture? Persons. Persons. Okay, people. People. Listen to people. people. Person is singular. En algunas partes del mundo la gente le acepta que el, el plural de person is persons, con una S, fine. Pero en otras partes del mundo no le aceptan person, solamente le aceptan people. Entonces, para que usted esté seguro que no importa dónde esté y que usted está hablando correctamente, siempre diga people. La gente le va a entender si dice persons, pero para quedar en el lado seguro, gramaticalmente hablando, siempre diga people. Ok, how many people in the picture? Four. They are four. four. What are they doing? Yes. What are they doing? Shaking hands. Shaking hands. Very good. What is shaking hands? How do you say saludo in English? Meeting. Greetings. No. Greetings. Yes. Greetings. 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 Oh, greetings. 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 Saludos. Shake hands. Shake hands. Shake hands. What is another example of greetings? Hugs. Uh, a hugs. What's the meaning of hugs? Abrazo. Abrazo. ¿Se acuerdan de los hoggies, verdad? Do you remember yeah. hoggies? ¿Qué le abrazan los hoggies? Las nalguitas al bebé. Exactly. <laughs> so you shake hands, you hug, you kiss people, or you pat. You pat. This is pat. Hey, how are you? How are you? That's pat. Okay. So, how many people in the picture? Four. Four. What are they doing? They introduce themselves. They are introducing themselves. What is the woman wearing? What is she wearing? A dress. A dress. What color is the dress? Purple. Purple, maybe. Purple. Yeah, purple. What are the hair? The hair? How do you say colocho in English? Curly. 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 Yeah. What do you call a person that is not curly? How do you Blonde. say peroliso? 
Um, uh, straight. <gasps> straight. Yes. Straight. Okay. Let me see this here. All right. Uh, what about this other guy here? What about this guy here? What is he wearing? Suit. Uh, suitcase. Suit. A suit. This is suit. Suit. What color suit. is the suit? Maybe gray. Maybe blue. Gray. Okay. okay. Vamos a poner ahí como se dicen los pelos. Curling. Straight. How do you say ondulado in English? Mm, wavy. Mm. Wavy. wavy. Very good. Wavy. Very good. Curly. Color. Curly. Straight, straight. Like me. Pelo liso. And wavy. <laughs> wavy. 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 Yeah. wavy. Okay. Straight. Curly. Straight. And wavy. Good. So, uh, what color Girl. is the suit of the man? Gray, maybe. Gray. How do you say corbata in English? Tie. 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 Ahí está tie. 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 What color is the tie? Blue. Blue, Blue tie. tie. Blue. Tie Blue. también significa amarrar. Pero en este caso es corbata. Okay. So, ¿cómo le va a decir usted a su niño, amárrese los zapatos? Tie your shoes. Tie your shoes. Simple. Tie your shoes. Okay. Uh, what is the man wearing? What is he wearing? Glasses. 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 He's wearing glasses. Sunglasses or reading glasses? Reading. Reading glasses. Okay. How do you say candado in English? Candado? Uh -huh. Remember, English is a life skill. How do you say cabra in English? Goat. 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 So you say goatee. 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 Entonces usted dice, mire, ¿y cómo, cómo vestía el sujeto? Ah, llevaba tal y tal esto vestido. Y anda un candado. And he has a goatee. Yes. Okay, very, very good. What about this man? What is he wearing? Maybe a sweater. A sweater? What color is the sweater? Oh, Red. Red. Red? Okay. It's not exactly red. red. It's red. red. It's okay. Red. Ajá. Si sí, digamos, usted, él puede decir red, se vale, pero no es exactamente rojo, sino sí. que es reddish. Mm. Rojizo. Reddish. 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 Bien, el ISH, ISH, lo ocupa para dar, ocupar un color como referencia. ¿Cómo va a decir verdoso? Green. 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 Greenish. Green. 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 Está agarrando un color como referencia, pero no es exactamente ese color, pero usted dice ish. Ok. So, what color is the men's sweater? Reddish. Reddish. Red. What Red. about the color of his hair? Blonde. The low, the blonde. blonde. He's, he's blonde. Yeah, blonde. Blonde. Pelo rubio. Blonde. Does he have a goatee? Yes. Yes. He does. Okay. And what is he doing with the woman? Shaking hands. hands. Shaking, what are they shake doing? Hands. Shaking hands. Shaking. Shaking, shaking hands. hands. When you describe a photo, when you describe a picture, it's necessary that you use a 
present continuous. Generalmente se ocupa el presente continuo. So they are shaking hands. Están dando la mano. They're shaking hands. And the last man, what is he wearing? What is he wearing? Sweater too. <laughs> sweater? What color? Green. Green, Green and? Gray. 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 White. Gray, man. Gray, it's not gray. Yeah. Gray, but okay. it's a gray. Okay, how do you say verde claro? Light green. Exactly. Usted va a decir light green. Light. Recuerde que la palabra light significa suave o liviano. Okay. Light green. ¿Cómo va a decir verde oscuro? Dark. Dark green. Dark green. Dark green. Exactly. Dark green. Dark green. Yes. So once again, cuando usted está dando la descripción de una persona, de un carro, lo que sea, all this information is necessary. Okay, any questions? Preguntas? No? Okay, so pay attention. I'm going to read the conversation. You pay attention for the pronunciation. How do you say subrayar in English? Underline. Underline. Very good. Underline. Ahí está en el chat. Underline. Underline the new vocabulary. Or... Okay. Here we go. Pay attention. How many people in the conversation? Después ustedes van a practicar esta conversación. How many people in the conversation? Four. Four. People. Mary, Romeo, Rodrigo? Only two. Only three. Okay, so pay attention. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero, Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We're from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we're colleagues. Thank you so much for the information. Questions? How do you say letras negritas in English? Bold. Very good. Bold letters. Bold letters. Ball letters. ¿Cuántos de ustedes ocupan Word en su oficina? Word documents. Okay. So, ball letters. Ball letters quiere decir letras negritas. Any questions about the conversation? Now, what is the meaning of the ball letters? The... The verb to be. Verb to be. So, cuando le encuentra bold letters, le están haciendo hincapié, le están haciendo the emphasis a algo. Exactly. Exactly. Oh. Okay. So, what is the negative of oh. I am? I am not. I am not. Excellent. What is the negative of he is? He is he isn't. He is not. Or he isn't. What about she is not? I mean, she, she is. Is not. She is not. Okay. It is. It is not. It is not. What about we are? We are. We are. We are. They are. They aren't. Uh huh. You are. You aren't. Okay. Very good. Now pay attention. Yes. Este es para el resto de su vida. How do you pronounce that word? R. R. How many syllables do you hear? Only one. Only one. So, cuando usted lo está haciendo negativo, de igual manera solo hay una sílaba. So, R aren't. R 
aren't. Aren't. Se pronuncia tal como se lo acabo de escribir de ahí de último. Aren't. So it's not aren't, it's aren't. 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 Says Francisco, we're going to visit you today. I'm sorry, we aren't in San Salvador. We aren't in San Salvador. Okay. Any questions? No? How do you pronounce college? College? Uh, colleagues. 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 What is the meaning of colleagues? Colegas. Colegas, exactly. Colleagues. Yes. Colleagues. Colleagues. Se parece mucho a la palabra college. Mm -hmm. Es college. university college. education. Yeah. Colleagues. Lick. Colleagues. Lick. Yes, sir. Una pregunta, Lick. Eh, yeah. Yo tengo siempre problemas cuando digo y en inglés. A veces digo en o digo an. No sé cuál sería la pronunciación correcta. Which one? Eh, y. Cuando dice a, ant o ant, va a decir y. Para decir qué me dice, no lo digo bien. Para decir y, por ejemplo, donde dice eh, oh, ellos son. And. Okay. And. And. Yes. And. So it depends. Remember, United States, Canada, England, Australia, they speak English, but they have different accent. They have different pronunciation. So, and, and, so, it depends where you are. Yeah. That's it. Okay. Any other questions here, people? No? Okay. So, this is what you will do. How do you say trios in English? Trios. Trials. 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 Ahí quiere decir three people, triads, triads. When, cuando usted está organizando alguna actividad en su lugar de trabajo, usted dice, we're going to work in triads. What is triads? Three people. Entonces, lo voy a poner a trabajar en triads. You will practice the conversation and also you will answer part three. So va a ser la parte dos y la parte tres de la página 11. Is it clear? Si gusta, le toma un screenshot ahorita que lo tiene en la, en la pantalla o si usted tiene el libro abierto, igual lo puede hacer. So, let me prepare you guys. Break our rooms. Cinco I know how my book. Ok, por eso le digo a uh, Tómele una imagen a la, a, la, a la pantalla ahorita. Lo puede, o le puede tomar una foto con su teléfono si gusta, para que no se quede sin el, sin el material. Ahí está la primera parte, de conversation. And then part three. Y el libro, como le vuelvo a repetir, se los envía todos al chat, en el, en el WhatsApp group. Vamos a ver. Break our rooms. Five. Here we go. La dos, ajá. Que hay que completar con la información. Sí. Ah, va. Entonces di, dice Rodrigo y Luis, este. No veo. Ah, no, por favor. Ya no me castigues. Sí, cabal. Que dijo no. que usted era, porque lo sí. vamos a pronunciar y contestamos. Sí, no, la... pero te digo, vas a empezar, no, vas a ser vos más. Voy a, voy a hacerme a Villoval. 
Vale, va a ser Mary, ok, va a ser Mary. Ah, pero, y... me... pero me corrige. Jessica va a ser Romeo. ¿Quién? Romeo. Sí. Vale. Vaya. Empiezo. Empezamos. Dale. Dale. <risa> Go ahead. ¿Estás ahí? Este, vamos a, a, a leer el diálogo que está ahí. Ah, Mary, good morning. I am Mr. Mary García. I am... ¿Este, verdad? Yes, that's sí. the one. Ah, bueno. Si quiere, déle activar el micrófono. Eh, entonces... Y le ha dado ahí en la computadora, Sandra, para entrar con audio. Porque ahí le pregunta desde el inicio si quiere entrar con audio o sin audio. Quizás le dio sin audio. Y si desconecta los audífonos, no escucha, Sandra. Si lo desconecta de la... Es que sí no se escucha, pero ella no puede, o sea, como que el audio para que nosotros le escuchemos o a sea, ella, ¿no? Sí, porque ella está hablando, Ajá. pero no se le puede escuchar. Sí. Ok. Osbin. Yes, sí. How are you? Uh, I am fine, thank you. Good. How was your day? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Uh, very good. Nice. What time do you finish working? Uh, good also. But what time do you finish? ¿A qué hora uh, termina? Uh, uh, seven. Seven p.m. 10 p.m., yeah. And what time do you start? What? What time do you start? ¿A qué horas comienza? Uh, uh, seven, also. Seven in the morning. So you seven work, in the morning, yeah. So you work 12 hours. Trabaja 12 horas usted. Yes. Okay. Yes. All right. All right. Very good. Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes. We aren't from the same department, but we are college. Did you guys finish? Yes. Yes. Okay. So no more speaking. Ya no hay nada más de que hablar. <laughs> How was your day, Vilma? Did what? you have a nice day? Did you have a nice day? Tuvo un día bueno? Yes. Good. What time do you finish working? Mm. ¿A qué horas termina de trabajar? Um, 5 p.m. 5 p.m. Okay, very good. So let me visit one more room and then we go back. Finish teacher. Okay, you're finished. Okay, so let's um, return. Hola, Stephanie. All right, all right, all right. Welcome back. Hola. What's the meaning of welcome back? Bienvenido. Back, 
Welcome back. Regresamos. De nuevo. Ah, Regresamos. Bienvenidos de nuevo. De nuevo. Bienvenidos mm -hmm. otra vez. Yeah, welcome back. All right. Do you have any questions about uh, the conversation? No questions? No. Is everything clear? Yes. My okay. friend has audio. You have problems with mm -hmm. audio? Yes. Okay, so you need My to change friend. your audio. Friend. Your friend has problems with audio, okay. Yes. Siempre, siempre cuando les quede chance, revise que su, sus audífonos o su headset o parlante, lo que se ocupe, eh, estén en buena, en buena condición. Okay, what is the answer for number one? Rodrigo and Luis? What? Our, mer, our marketing our, managers. Our, our marketing managers. What about number two? Romeo and Rodrigo? Are not. Are, are not from, from the, the same the department. department. Uh, what about number three? We are colleagues. Are, are colleagues. Colleagues. We are colleagues. Colleagues. Listen, listen carefully. Colleagues. We are colleagues. 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 Please repeat. Colleagues. 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 Okay. Colleagues. Si yo le pregunto, where is the stress? ¿Qué le estaré preguntando? Where is the stress? Desde el acento. O la fuerza. Ah, la fuerza. La Excellent. So, cuando decimos stress, aparte de lo que sabemos todos que es el stress, en la lingüística stress hace referencia a la fuerza de voz. So, colleagues, where is the stress? Lish. Lish. Colleagues. 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 No dice colleagues, sino que dice colleagues. 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 So, where is the stress? In the first or the second syllable? First. 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 Okay, so we are colleagues. And what is number four? They are, they are in the same company. They, they the are in the same, same company. company. Excellent. Ok. Ok. ¿Alguno de ustedes de curiosidad le ha dado clic a estos links que están en azul? No. No. Ok. ¿Qué sería lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a la página 9. Nos vamos a, a, a ir para atrás. And we're going to click on the second link. Second link. Fíjese bien a dónde me va a llevar. I click. Y automáticamente me lleva a Randall's ESL. Mm. This is a site that is very good for listening. It's a site that is very good for listening. Fíjese bien. Aquí le dan el pre-listening. Algo del cual usted debería de estar hablando. El listening exercise. Y después viene Listening Comprehension. Pero en este caso no vamos a cubrirlos todos, sino que solo voy a ver qué tanto usted puede tomar dictado en inglés. Are you ready? Yes. ¿Están listos? Do you have pen and paper? Yes. All right. Vamos a ver. Yeah. Ok, por favor confírmeme si escucha lo que dice. Voy a ponerlos en mute a todos para que tengamos una, un audio claro. Solo voy a poner en mute, pero usted puede uh, activar el micrófono de nuevo. Listen carefully. Number one. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Eh, ¿Oyen el sonido? Sí. Ok. Él dijo, He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. He really enjoys 
preparing food at the Italian restaurant. A ver, alguien que me traduzca qué dije. Él realmente disfruta haciendo la comida en el restaurante italiano. Exactly. Exactly. So, what is his occupation? A chef. A chef. Yes. A chef or a cook. A cook. Okay. So, usted tuvo que haber escrito. He really yeah. enjoys preparing food at the Italian restaurant. Just Okay. At the Italian restaurant. That is your mission right now. Esa es su misión ahorita. Escribir lo que le estoy. He really Puede. Puede. food at the Italian restaurant. Uh -huh. Yes. Así está bien. Como eh, lo puse en el chat. Está casi igual, pero se escribe así, mire. He bien. really enjoys preparing food. Preparing food. Ah, la R se me fue. At the Italian restaurant. La H también. Ok, so así deberían de haberlo escrito todos. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Sorry. Uh -huh. Ok. How do, you, how do you spell Italian? I-T-A-L-I-T. A N. Excellent. Is it how do you say E mayúscula in English? Capital letter. E mayúscula. A capital? Capital I. Capital, 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 capital I. I. Capital so remember, in English, todos los idiomas, todas las nacionalidades van siempre con mayúscula. Capital. So, le escribo ahí, fíjese bien, A, B, C, decimos que son capital letters. Capital letters. Ahí está, mire, letra mayúscula. How do you say minúscula? Lowercase. Lowercase. So, mayúscula, capital letter. Minúscula, lowercase. Ok. ¿Están listos para el segundo ejercicio? Sí. Y recuerde, cuando usted tenga tiempo, abre el libro y le da clic a ese link que está en la página y usted regresa a este mismo sitio. Pay attention. Number two. My father teaches math at a university in our hometown. My He's a father teacher. teaches math at a university in our hometown. He's a teacher. Copy the information. Copy the information. My father teaches math, teaches math. at a university in our hometown. My father teaches math at a university in our hometown. My father teaches math at a university in our hometown. Vamos a ver, volunteer, que lo escribe en el chat. In our, ¿qué? Perdón, lo último. Hometown. Hometown. Um. Uh -huh. No sé, lo voy a poner. Go ahead, try. Ahí está. My father teaches math at a university in our hometown. Okay. My father teaches math at a university in our hometown. Very good. La le teaches math. Solo le faltó la H, Rosemary. A, a, en una. No era da, sino que a. Um, in okay. our hometown. Very good, Rosalena. Very good, Rosemary. How do you finish a sentence? What is the name of the punctuation? It's a, a period. Excellent. Period. Period. Sorry. Ahí está, mire. Ahí está period. Period yes. quiere decir punto. 
period. En inglés, el punto se dice de tres diferentes maneras. ¿Cuáles son las otras dos formas? ¿Cómo dice punto com? That. 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 So, fíjese bien. Ajá, uh -huh. in point. Very good. So, for computers, usted dice dot. Vamos a ver. When you finish a sentence, usted va a decir period. Yes. ¿Y cuándo ocuparemos el point entonces? En números. No. Exactly, yes. Point is for numbers. Decimos punto com, decimos la niña estaba llorando, punto, terminamos la, la oración, y para números decimos también punto, 1.3 billones de dólares. In English, we have three different forms. Three different forms. That's so when you finish a sentence, you write a period. Yeah. All right, any questions in number two? What is, what is the father's occupation? A teacher. A teacher. A teacher. A teacher. Where does he teach? Matt. Where? Where does he teach? The university. university. In a university. In a university. Very good. Mm -hmm. Vamos a saltarnos la número tres. Don't pay attention to number three. Es muy larga. Three. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Okay, now we go with number four. Aquí tiene que poner atención. Number four. She carries a gun for protection as part of her job. It's to manage their financial records. Financial records. Number four, <laughs> she carries a gun for protection as part of her job. She carries? Number four, <laughs> she carries a gun for protection as part of her job. Number four, she carries a gun for protection as part of her job. Number four, she carries a gun for protection as part of her job. No, for protection. Okay, she carries a gun for protection as part of her job. As qué? As part, part of her job. She carries a gun for protection as part of her job. Vamos a ver, another volunteer, alguien diferente que escriba en el chat. She carries a gun for protection as part of her job. Volunteer, volunteer. Stephanie, gun. Marta, Ricardo. She carries a gun for protection as part of her job. Excellent. Excellent. Okay. Uh, when you start a sentence, what is the first letter? A capital letter. Capital, excellent, very good, no problem. <laughs> so she carries a gun for protection as part of her job. What is the woman's occupation? Police officer. A police officer, a security officer, uh -huh. a bodyguard, maybe. Bodyguard, bodyguard. Yeah. Uh, a vigilant, I mean, different things, different things. All right, okay. any questions or comments about the listening? No? Mm -hmm. 
Vamos a ver la número 3. Vamos a ver si la logramos identificar. Number 3. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Number 3. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. A ver, ¿quién, quién alcanzó a entender? One more time, listen. I now work downtown. I now work downtown at a bank using at a bank using using software programs to manage their financial records. Software programs to manage their financial records. Engineer. What engineer? System. <laughs> System engineer, maybe. Where does he work? ¿Dónde trabaja? In a bank. In a bank, yes. So, fíjese bien, póngale atención a la página que estoy mostrando ahorita. So, este sitio es para practicar el listening. So, aquí está el listening script. Mire la número 3, dice... I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. La respuesta es accountant. Accountant. Pero podría ser un system engineer. So this is very good to practice your listening skills. So the name of the program is Randall's ESL. Ahí está, mire. Randall's ESL Cyber Listening Lab. So, anyway, so let's return. ¿De dónde salió ese link? Who remembers? Page number nine. Exactly. Page nine. En la página nueve de su libro. Ahí está, mire. Ahí está la página nueve. Es el segundo link. El que dice expand your listening comprehension. Hay algunos links que son buenos, pero son muy exigentes para hacer un básico uno. Son buenos quizás para un intermedio, un avanzado. Entonces no quiero mandarlos a un sitio donde no van a, 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 a comprender qué es lo que les están pidiendo que hagan. Entonces, algunos de ustedes pueden que lo hagan, pero la idea es de que ustedes practiquen con material que se sientan cómodos y donde se sientan desafiados. All right, so page nine. Okay, any questions or comments about the listening? No? How do you say pasar lista in English? Attended list. Pasar lista. Oh. Um, Francisco, pase no lista. Sé. How do you say that in English? Pass the list. <laughs> take attendance. Take attendance. Yes, take attendance. Take right. attendance. Take attendance. Let me see this here. So, cuando le digo, um, um, cuando digo su nombre, por favor, diga present y escribe en el chat present. Eso es doble seguridad. Y dice, mire, ahí parece que no, no soy yo cuando usted dijo present. Pues sí, pero lo escribí, dice usted. Entonces tiene como defenderse. Ok, Claudio Osorio Alvarado. Claudio. Present. Very good. Uh, Stephanie Marielos Martinez. Present. Very good. Vaya poniéndole present en el chat. Catherine Maria Hueso. Catherine. Catherine Maria Hueso. Absent. Marta Rodríguez de García. Present. Very good. Jacqueline Lisette Hernández. Jacqueline, Jacqueline. Absent. Ricardo Hernández Monge. Present. Very good. Marta Monge. Marta, Marta. Marta Monge Peñate. 
Absent. Ella escribió. Present. Ok, thank you, thank you. So recuerde, esta clase está siendo grabada, entonces tiene que decir en voz audible, present. Alicia Hernández Monge. Present. Very good. Sandra Monge. Present. Good. María Castillo Hernández. María, María. María, María. Absent. María Ramos Galán. María Ramos. María Ramos. Absent. Osmin Baires. Present. Very good. César Argueta Castillo. Absent. Janet Morales. Present. Very good. Vilma Sorto. Present. Very good. Rosa María George. Present. Good. Roselena Salgado. Present. Very good. Antonia Rodríguez Díaz. Present. And Jessica Escamilla. Present. Very good. Excellent. So let's continue. Vamos a ver. Where's the book? ¿Qué es el libro? Aquí está el libro. All right. So, look here. Okay, we are on page, how do you say 12 in English? 12. 12. 12. We're on page 12, yes. Affirmative statements, negative statements. So, if you say affirmative, we are Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. What is the contraction of we are? Oh. Were. Were. We're. 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 Yes. You are managers. What is the contraction of you are? You. You are You're managers. Very good. They are colleagues. What is the contraction of they are? They are. They are. Excellent. Now, they. this is the affirmative part. On the right part, you have the negative statements. So, para hacerlo negativo, it's very easy. We are not Irene. Right, not. What is the contraction of we are not? We are we not. Are we're not. We're not. not. You we're are not managers. managers. You are not. They are not managers. They are not colleagues. They are not. They are not colleagues. Okay, so that is the negative form. All right. Volunteer to read the instructions in part five. Volunteer. Okay, the instructions. Read the instructions on part five, please. Complete the statements of the plural of being and the information of parentheses. 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 Then compare the answer with the parents. Okay, so complete the statements using the plural of B. What is the plural of B? Are. Are, exactly. So in some cases, the information is positive. In some cases, the information is negative. All right? So um, I will give you two minutes so you guys can complete exercise five. Two minutes. Okay. On your notebook.
All right, are you ready? Yes, what, is the, what is the answer for number one? Are. are. They are receptionists. What is the plural of receptionist? The plural yes. form. Yes. Yes. But pronunciation, how do you pronounce receptionist in plural? They are receptionists. Reception. Okay, if it's singular, you say receptionist. Receptionist. If it's plural, if it's singular, you say receptionist. If receptionist. it's plural, you say receptionists. Receptionist. Receptionists. La S debe pronunciarse. What is a, what is a synonym of exam? Exam. Synonym of qué? A synonym of exam. Exams. Test. Excellent. Yeah. Test. Test is singular. What is the plural of test? Exam. Test. 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 So you say tomorrow I have two tests. Test. I test. have two tests. Test. Okay, very good. Uh, what is number two? You. You're not. Are you, not, are not you are not supervisors. 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 Supervisor. Uh huh. Yes. You are not supervisors. You're not supervisors. Uh huh. What about number three? Susana and Marcos are not are colleagues. Not colleagues. 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 Are not colleagues. 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 Usted debe de pronunciar. Tiene que anotar la, la, la pronunciación tal como Colleague. se oye. Colleague. 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 Porque ahorita usted me puede estar diciendo, ok, colleagues, colleagues, colleagues. Pero mañana no se pronuncia mal. Entonces, a la par de la palabra, a la pronunciación. Colleagues. 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 We are yeah. not colleagues. We're not colleagues. Excellent. What about them? We, we are accountants. We are accountants. We are accountants. We are accountants. We are accountant. What about number five? We are, we are Carla and Sandra. We are Carla and Sandra. And what is the last one? They are, are Mr. 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 Herrera and Mr. 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 Mejia. Exactly. Very good. Yeah. Ok, ahorita que lo estamos uh, mencionando, tenemos Miss. Mr. Tenemos Miss. We have Miss. And we have Mrs. A todos esos se le llaman titles. Titles. 
y se ocupan para sonar más respetuosos cuando nos estamos dirigiendo a alguien. Con todos, fíjese bien, con todos esos cuatro, usted lo va a ocupar con apellido. Aquí en el país cometemos el error eh, que dicen, ah, oh, Miss Claudia, ah, oh, Mr. Francisco, ah, oh, Miss Beatriz. It's not good. Si va a decir el nombre, tiene obligadamente que decir el apellido. Entonces, ¿usted lo ocupa con nombre y apellido o solamente con el apellido? Okay. Entonces, en Estados Unidos, ¿cómo cree que se dirigen al maestro? No le dicen teacher. Miss. Mister. Mister. Ajá. Mister. Ok, Mr. Marroquín. Exacto. Miss Hamilton. Mr. Heath. Mr. Okay. Yang. Yeah. So. Teacher. Yes, ask me. En Mr. y en MS hace falta el period. Eh, sí. Good point. Muy, mm. muy bonita, muy buena uh, observación. En Mr. Y en Mrs. va un puntito a uh, de último. Al final. Yes, so usted dice, Mr. Vamos a escribirlo bien. Y dice, Mrs. Mrs. ¿Con Mrs. quién ocupamos Mr.? Para hombre. ¿Casado o soltero? ¿Single o married? No importa, doesn't care. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Doesn't matter. Doesn't matter. Entonces, yo estoy casado, yo soy Mr. Marroquín. Hace 40 años no estaba casado y era Mr. Marroquín. So single or Mary. Ok, vamos a poner Mr. Lo ocupamos for all men. Para todos los hombres. Mister. What about Miss? Soltera. Single yes. woman. Single woman, exactly. Single woman. Excellent. What about Miss? Para Sorry. woman cast married. Exactly. Married woman. Married woman. Para una mujer casada. Mrs. Mm -hmm. Y el último, ¿cuándo oh. ocuparemos el último? Miss. Es cuando usted no sabe si la mujer es soltera o casada. Excuse me, miss. What time is it? So this is very essential. En los Estados Unidos, esto se ocupa todo el tiempo. Excuse me, mister, what time is it? No se sabe el nombre con decirle mister, le está mostrando respeto. So once again, mister for all men, miss yes. for single women, yes. para chicas solteras, Mrs. Es cuando la mujer Mom. está ocupando el apellido de su esposo. En mes es cuando usted no sabe si la persona es casada o soltera para mujer. Any questions? Eh, en inglés no, no se usa la palabra señorita. Miss. 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 Miss quiere decir señorita. Como cuando dice Miss Universe. Okay. Ah, okay, Miss sí. Universe. Uh -huh. Miss Puerto Rico. Miss Colombia. Miss United States. Señorita. Yes. So, Mr. Miss. Okay. Mrs. And Miss. All right. So, are you Miss or are you Mrs.? Are you Miss or Mrs? ¿En cuál entra usted? Miss or Mrs? En ninguna. Miss. Yeah. Miss. 
Ya, y si digamos usted está divorciada, está separada, realmente, eh, aunque existan hijos de por medio, usted es mister. Ya, mister. Ok, good. Janet Morales, are you married? No. No. So Morales is your father's name. Yes. Ok. So digamos de aquí a 10 años o 5 años, Janet se casa y digamos que su esposo es de apellido Gutiérrez, ella va a ser Mrs. Gutiérrez. Sí, Gutiérrez. Mrs. Gutiérrez. So, cuando usted dice, speak to Mrs. Rodríguez, la señora de Rodríguez. All right. ¿Se acuerdan cuando se yeah, casaron? Right. Mm -hmm. yes. Do you remember when you got married? No? Okay. Let's change the conversation. <laughs> All right. So listen. All right. Any questions in exercise five? Questions, questions? No? Um, no. Okay. No. So no. letter six. Fíjese bien. Estamos, estamos uh, okay. con los uh, negativos. So le voy a enseñar otra página. Si usted es de las personas que le gusta mucho la tecnología, hay muchas páginas que son muy buenas. Uh, que la hice, que la hice. Por aquí la tengo. Right here. Aquí está. Ok. What is the name of the page? Agenda web. Agenda web. Agenda web. Agenda web is a free site. Es un sitio gratis. In this site, you can practice a uh, different uh, exercises. Ok. So. No puede pegar, dice por. Pegar como. El, la URL. Agarra la URL. Yeah, y la let pega. me see. The paste. Así, ¿verdad? No. Copy. Ah, copy. Ya, yeah, copy. Ajá. Vamos a ver si tengo abierto el WhatsApp. No, ahí en el chat. Ya, yeah, por eso, bueno. al, 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 al WhatsApp chat. Um, también está el chat el, de Zoom. Mejor en el WhatsApp. Ahí ah, está, okay. mire. Okay. Ya se los envía al, 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 al chat. Ok. Anyways. Gracias. Good. Thank you. Uh, Thank you. Y esto usted lo puede compartir con sus hijos, con su novio, con su esposo, esposa, vecinos, compañeros. So, anybody. Oh, yeah. Okay, so number one, what is the correct form for Good number name. one? I am not, I am I'm not a man. man. I am not a man. Okay, I'm what about man. number two? Yes. Teacher. Yes. Pegó otra cosa. No pegó lo de agenda web. Really? Sí. Vamos a ver. Pero no fue nada malo. No. Ya me, ya me, ya me preocupó. Ah, X, un... X, X, X. Oh, okay. ya, me, ya me asustó usted. Ah, ahora entendemos lo, los cinco niños. No sé por qué se... se... Ok, right there, ahí. No, se, se, se pierde, no, no sé. Ok, vamos a ver. Copy. A ver, vamos a ver si en esta vez. Paste. Hoy sí. Hoy sí. Ok, very good. Ok, what is the answer for number two? You are not. You are not. You are not tall. ¿Qué dice aquí en español? You are not tall. No, no. no, usted no es alto. Usted no es alto. Ok, what about number three? It's not my father. It's not my father. No es mi padre. Number four. She isn't a doctor. Ajá, she isn't a doctor. What is her occupation? A photographer. A photographer. Photographer. What animal is this? Lion. 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 So what is the answer? It is not 
a dog. dog. Excellent. It is not a dog. Very good. What are they doing? We are. We are. Okay, but, but what are they doing in the picture? ¿Qué están haciendo en la foto? En recreo. So? They are not studying. Not studying. We are not they studying. are not studying. Okay, what about the next one? You are French. French. You are French. French. You are French. 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 Ah, what is the next one? They are not. They are not. They are not at school. What about this one here? I am not. I am not. not. Excellent. What about this one? He is a policeman. A policeman. He is a policeman. What is his occupation? He's a thief. He's a thief. Yes, thief. What about the la uh, this one here? They, they are, are eating. Aha, uh -huh. they are not eating. 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 Okay. And the last one? It. It's 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 cold. Cold. Okay, how it's is cold. the weather in the picture? Sunny. 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 Exactly. Hot. Hot. Exactly. Very good. So check the answers and you get 100%. Very good. So this is only the introduction about the different exercises you can do. Remember, you can share this with your brothers, your sisters, uncles, husbands, wife, and, and so on. Questions or comments? Preguntas? No? No. Okay, so let's return to the book. Where's the book? Where's the book? Right here. The book is right here. Okay, so aquí van a trabajar otra vez in, how do you say trios in English? Triads. 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 Recreate. How do you say recordar? Recuérdeme de pasar lista. Remember. Remember. Uh, remember. Remember me? Not no. exactly. Por ejemplo, remind. Digo, I remember. Remind me. Remind. Remind. Remind me. Yeah. Please remind me to take attendance. Así se, ahorita se lo voy a poner en el WhatsApp chat y le voy a explicar cómo es que funciona esto. Remember es cuando evocar un recuerdo. Pensando. Usted dice, I remember my first communion. ¿De qué me estoy acordando? De la primera comunión. Ajá, y solamente eso. Ahora, si yo le digo remind... Es porque algo le está provocando que usted sí, piense sí. en algo. Entonces, sí. cuando yo le digo, please remind me, por favor, recuérdeme, to take attendance. So, y cuando quiero decir, estoy platicando con alguien, ¿te recuerdas de aquello que...? Do you remember? Que, uh, do you remember? remember? Uh -huh. Ajá. Yes. Gracias. Good. Como recordatorio, ¿qué hace usted? Si digamos yo me tengo que llevar estos, estos audífonos mañana, yo los pongo en la puerta porque existe la posibilidad que se me olvide. Eso me sirven de recordatorio verlos. Reminder. So, ok, so tenemos cuatro grupos. Ok, si pongo cinco. 
no me alcanza. Así que vamos a dejarlo de cuatro. Recreate. One, two, three, four. Va a haber un grupo con cuatro y los demás con tres. So let's go. Les voy a poner ahí a... Ahí está para que pueda copiarla. De todas maneras ya lo tienen en el libro. El diálogo. En la, en la A sería el nombre o... Ajá, eh, empezamos diciendo, oh, I am, eh, por ejemplo, I am Rosa, por decirlo. Uh -huh. eh, y luego siguen dos. Hi, hi, nice to meet you. We, we are... Yeah. Ajá, los otros dos. Y la tres no lo entiendo mucho. We dice. Ah, eh, la occupation. Hello, I am Alice. Sí, nice to meet you. We. Ok. Occupy. Okay. I am. Ahí tienen que completar la, el ejercicio similar al, al anterior. Cuando se estaban a, cuando se estaban presentando. So you do something similar. Pero el literal A es una persona, el B es otro. Ajá. Correcto, correcto. Ah, okay. Así es. Okay. Bye. Entonces, hello. Hello, I am. Hello, I am. Uh, we are, espérame, I am Ricardo, um, literal A podría decir usted tal vez, eh, hello, no, ¿verdad? Porque tenemos que hablar de, de dar una información. Mm. Ajá, este, espérame. le puedo preguntar, Ricardo, eh, where are, eh, work, no, where, sí, ¿verdad? Eh, ¿Dónde trabaja? ¿Cómo lo diría? Ah, entonces podría decir, hi, I'm Ricardo. Yo, yo le pregunto, espérame, espérame, porque como ahí tiene que ser, como uno inicia, ¿verdad? Ah, vale, pero en, okay. es que en la B está, usted dice, vale, todos somos profesores, ¿verdad? En la B sí, usted ¿eh? dice, hola, ah, sí, yo sí. soy Ricardo. Entonces, ya, ya le entiendo, sí. Ajá, pues, entonces, Podemos en vez de decir la B, decir dónde trabaja, así como lo dice usted. Ajá. Ah, yo digo que en la ¿verdad? otra A, porque en la B está, hi, I am Ricardo. No, si, quiere, si quiere, quitémosle la literal B para que no pierda la lógica. Ah, quitémosle ese de I am Ricardo, sino que coloquémosle Where do you work? ¿Dónde trabajas? Ah, eso. Dónde trabajas? Sí. Where ahí no perdemos do you la... work? Ajá. La A sería la respuesta, entonces. Sí, la A sería la respuesta. Podemos decir ahí. que eh, we are work, trabajamos en we are work at school. <ríe> Ajá. We are work in school. We work in a school. Oh, perfect. <laughs> yeah. We work in a school. We work in the school. Uh-huh. Uh -huh. Okay. Y ahí para cerrar, excelente. Uh -huh. 
Perfect. Okay. Eh, disfrutamos la escuela. <ríe> enjoy. Ah. We enjoy the school. <ríe> Ajá. Enjoy enseñar, ¿cómo diríamos? ¿Qué, nos We gusta enjoy enseñar? teaching. We ah. enjoy teaching. We enjoy, We enjoy teaching. teaching. Es la mejor profesión del mundo. Ah, ok, gracias, teacher. Ok, good. Teacher, una yes, preguntita. Sir. Ask me. ¿Por, por, por, qué, ¿Por qué en algunas ocasiones nosotros ocupamos el sustantivo y le agregamos el, el gerundio a usted? Hay a veces donde me confundo. Eh, hay, gramaticalmente hablando, recuerde que a la hora, la, lo primordial debe ser darse a entender con errores sí. de pronunciación, de gramática, y la gente siempre se debe entender de una manera u otra. Gramaticalmente hablando, hay verbos que no se pueden ocupar con, en su forma base. Por ejemplo, a, a ella le gusta quedarse en casa. She likes staying home. Pero usted en una conversación, en in, in a real conversation, usted puede decir, she likes to stay home. Y suena normal, suena aceptable, pero gramaticalmente hablando, no está bien. Y recuerde sí. que inclusive los native speakers, they make a lot of mistakes. Igual como cuando nosotros hablamos español y, y cometemos errores, es nuestra lengua materna sí. el español, pero nos equivocamos. Lo mismo sucede que en inglés. So, y, usted dice, odio levantarme temprano. I hate waking up early. Esa es la manera correcta, pero usted puede decir, I hate to wake up early. Gramaticalmente eh, está malo, pero... Es aceptable. Ah, perfecto. Gracias, yeah, Mr. Yeah. Ok, very good. Sí, ¿verdad? Sí, sí. vaya, en el caso que pongamos la hello a Ian Alice y, y colocamos ahí en literal B. Hi, nice to meet you. Uh -huh. Ok, Entonces, I am not coordinated. Uh -huh. I'm not, um, I'm not a manager. Okay. Jessica. I know the doctor. Yes. Please, please. Ver, Jessica, literal A. Uh -huh. Y luego seguimos una conversación eh, creada a nuestra manera. Que después le dijimos de en qué departamento estamos. Ajá, por ejemplo, we are from administration department, por decir algo. Uh -huh. We are from administration department, por decir algo. Entonces, podría decir yo, um, um, no, I'm not, I'm from marketing department. Y luego, um, but, We are in the Podwell College. I don't know. Sí, la idea es que ocupen su, su imaginación y expanda la, la conversación and everything. Yes. Mm -hmm. All right, so you guys have three more minutes. In occupations, uh, uh -huh. we need only one or three different? It doesn't matter. It doesn't, it doesn't matter. matter. Yeah. Okay. B, puede ser que sea Marta. Bueno, porque como hay dos Martas, me voy a colocar yo como Alicia. En el B uh -huh. puede ser, hi, nice to meet you. you este, we are, uh -huh. you are a student. English. El C que sea este Antonia. Uh -huh. We are uh, uh -huh. students. Student. En el A, entonces yo dice realmente soy teacher. Really, I am teacher. El B, que es Marta, que ahí tiene que colocar qué es lo que es realmente. Realmente es. Uh -huh. Really. Ajá. Por ejemplo, en el caso de la palabra really, le está haciendo como que es un adjetivo y que es, es en serio. Entonces, ¿Es en serio? Ajá, entonces este, coloca, hay que ubicar allí lo que uno ha puesto, digamos el ejemplo que colocamos el día de ayer. 
vaya, digamos que el B es este Marta y el C es Antonia, no sé cómo lo colocamos ahí. Sí. sí. Uh -huh. Ah, entonces, contadora. Eh, no, eh, gerente financiero. Ah, ah. mire, buen puesto. <ríe> sí. Rosemary, usted es la gerente financiera. Sí. ¿Le gustan los sí, números? Está. Me encantan, me encanta analizar. Ajá. <risa> Yo soy todo lo que nos puede dar con la tarjeta de crédito, Ticho. <risa> ¿Dónde es que trabajas, Mary? En JM Telcom. Oh, ya. Yeah. Es, ajá. Uh, ok, good. ¿Y su apellido, George, de dónde es? Ni idea, fíjese. Ahí Porque sí. no es común en El Salvador ese apellido. No, no es común. Fíjese que yo las personas que me he encontrado con ese apellido son... Yo soy de Quesalte, allá nací. Ajá. Y en Quesalte hay un hay un cantón este, que se llama Primavera. Y si usted llega a ese cantón, son un montón de George, los George. De verdad. Ajá. Sí. Al final yo, yo he, he ido ahí, pero realmente mi abuelo migró al propio pueblo. Entonces, y nunca visitamos gente, pero la gente que sí. yo me he encontrado así afuera... <risa> Es de que salte, el origen es que salte, oh. pero, pero ¿de dónde viene el apellido? Ni idea. Sí. Pero usted, Rosemary, no es familiar del, del escultor de la catedral del... Ah, George, George. Creo que era, ¿verdad? No, porque ¿Sí? él es... No, no, no. <risa> ¿Cómo se llamaba él? ¿Qué era su nombre? Es este... I didn't uh... Solo me recuerda el apellido, teacher. <risa> pero la... No, no era Vicente. Pero no. sé que era de La Palma, teacher. Era de Chalate, el señor. Sí. sí. Good work. Muy, muy buen trabajo, dejó él. Sí. Sí. Muy bueno. Ok, good. All right, so let's return to the main session. Mm. Ok, teacher. Era Fernando George. Fernando. Oh. Fernando, Ajá, sí. George. pero no era George, era L L O R T. Ajá, era George. George. Different spelling, different spelling. Mm. Ah, yes. Yeah, Fernando George, yes. Okay, good. Ah, uh, ¿dónde sí, ¿Dónde están los demás? ¿Qué se han hecho los demás? ¿Sabes? Faltan seis. Salieron a receso. Se fueron a comprar. <ríe> yeah. Ring the bell, famosos, teacher. Ya, yeah, los famosos recesos. Ya, yeah, ring the bell. <laughs> okay, good. All right. Uh, ladies and gentlemen, do you have any questions about that exercise? At the moment, no, teacher. Okay. So, recuerde, ocupamos el verbo to be para presentarnos o para presentar a alguien. Uh, she is uh, Maria. Maria is my cousin. She is Beatrice. She's the manager's assistant. So, ocupamos el verbo to be para presentarnos o para presentar a alguien. Any questions? Preguntas? No? All right. Aquí vamos con la segunda lista. Claudio Osorio. Claudio Osorio, where are you? Present. Thank you. Can you activate your camera, Claudia? Solo para pasar lista. Thank you very much. Stephanie Marielos? Present. Thank you. Can you activate your camera, Stephanie, please? Thank you very much. Catherine Maria, ya estaba ausente. Marta Rodriguez? Marta, Marta. Present. Thank you. Uh, Jacqueline Lisset, no estaba. Ricardo Hernández, monje. Present teacher. Very Present. good. Marta ah, Monge. Enfrente van Ale. Marta Monge. Yeah. Marta, right there. Marta, Marta. Present. Okay, can you activate your camera, please? Bueno, les dije, peínense y para que no se <laughs> de... <laughs> Thank you, Marta. Thank you very much. Alicia Hernández. 
Alicia, Alicia, Alicia Ajá. estaba por acá al inicio de la clase. Sí. Ok, bueno, está ausente. Sandra Monge. Presente. Thank you very much. ¿Ya, ya le funcionó el, el micrófono? Lo que pasa es que me había conectado con la laptop y ahí si no me escuchan me conecté oh. con el celular. Oh, <risa> que entonces la laptop hay que travesearle sí. algo ahí. Ok, very good. Te voy a dar honguitos, ¿tienen? ¿Perdón? ¿O quieren...? ¿Ah? ¿Qué dijo? <risa> si queríamos honguitos, le oí. Honguitos. Honguitos, le oí. Ah, pues bien. ¿Cómo dices honguitos en inglés? Yo contento, ¿sabes? Mushrooms. 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 Mushrooms are delicious. Yes. Mire, los mezcla con huevito, con, uh, huevito. con arroz, con espagueti. Ya, ya nos vamos a conocer todos en persona, ya van a ver. María Castillo, she was absent. María Ramos, she was absent. Osmin Baires, is here. César Argueta, está ausente. Janet Morales, Janet, Janet, acabo de ver. Janet, Janet, Janet where are you? Oh, right there. Thank you. Vilma Sorto. Present. Thank you. Rosa Maria George. Thank you. Present. Roselena Salgado. Present. Thank you. Antonia Rodriguez. Present. Thank you. Jessica Escamilla. Escamilla. Jessica. Jessica. All right there. Present. Thank you. All right. So let's continue. All right, so listen to this. I'm also share screen. All right. So we go to the next page. Can you see my book? Yes. yes. Okay. Yes. How many people in the picture? Only two. two people. There are two people. There are Only two. two. Okay. How many men? One. How many women? One. One, exactly. What is the woman wearing? What is she wearing? She's wearing a... She's wearing a sweater. Okay, what color is the sweater? Orange. Orange. Okay, orange, okay. What about the hair? She has a... Blonde. Blonde, blonde, blonde hair. hair. Blonde. Okay, blonde mm -hmm. hair. Long or short? Long. 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 Is it curly? Is it curly? It's mm. straight. No. It's straight. It's straight. Yeah. Very good. What about the men? What is the man wearing? He's wearing a black sweater. A blue? I think it's gray. gray. Yeah, I think gray. it's gray. Okay. No. Uh, long hair or short hair? Short hair. How do you say candado in English? Goti. 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 So, recuerde, si usted sabe cómo decir palabra, se dice goat, solo le pone una doble E al final. Goti. Goti. Do you remember the goat soccer? The goat soccer. Aquí se lo voy a poner, mire. Goat soccer. What's the meaning of goat soccer? Ajá. Como cuello, no. El chupa cabra. Goat soccer. Goat soccer. Okay. Anyways. All right, so we have two people. As a classmate, what's your name? Where do you work? What do you do at the company? Okay, I need one volunteer. Alguien que diga yo. Me. Okay, good. What is your name? Marielos. My name is Marielos. Where do you work, Marielos? And... As a penis. Okay. And what do you do at the company? 
Uh, how do you say auxiliar financier? I'm the financial assistant. Uh, I'm the financial assistant. Excellent. Very good. Nice. Another volunteer, please. Me. Sandra. Okay. What is your name? My name is Sandra Monge. Good. Where do you work, Sandra? Uh, in the Prodmin company. Okay. What do you do at the company? I assist manager. I'm the manager's assistant. Okay. Okay. I'm the manager's assistant. On the manager assistant. I'm Very manager good. Assistant. Thank you. Very good. Okay. Para los que tienen Facebook, do you accept friends requests from people you don't know? No. <laughs> Aceptan uh, solicitudes de gente que no conoce. No. no. Uh, no. Y si le parece que tiene un amigo en común. Tampoco. No. No, exactly. No. Mire, yo les digo, no. hey, mucho gusto, fulanito, fulanita, ¿de dónde te conozco? Y miren, no responden. No, no, no. Hay gente que tiene sus cuentas llenas de gente de puros desconocidos. Anyway. Okay. All right, good. Uh, another volunteer? 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 No more volunteers? Me? Okay. Me? Okay, good. What's your name? My name is Rosa Elena. Good. Where do you work, Rosalena? I work in JM Telcom. Okay. And what do you do at the company? I am at the warehouse. You work in the warehouse? Yes, I work in the warehouse. Okay. Very good. Nice. Anybody else? Thank you, Rosa. Anybody else? Anybody else? Hello, teacher. Yes, please. Uh, what is your name? My name is Ricardo. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Where do you work, Ricardo? Actually, I work at the school. Okay, what do you do at the school? I don't know how do you say it, uh, assistant administrative academic. Okay, I am the academic assistant. No. Assistant academic, okay, dijo? Administrative. Oh, administrative academic uh, assistant. What okay, school? Uh, what school? Uh, it's Ana de Los Angeles School. Where? The it, North it, San Salvador. Okay. What part of San Aguilares. Salvador? Oh, okay. Aguilares. Okay, good, good, good. Nice. Anybody else? Alguien más? Okay. Yes, uh, what's your name? My name is Osman. Good. Where do you work, Osman? Yes. Where do you work? I, I am work uh, in security. Okay. I am a security officer. I am a security officer. Security officer. What do you do at the company, Osman? Uh, is personal. Uh, private. Security personnel. Oh, okay. Uh, personal security. Personal security. <laughs> okay, very good. Thank you. Thank you. Okay, okay thank Any you. Okay, anybody else? Alguien más? Anybody else? No? Okay, so we go to the next page. Ya casi nos vamos, nos van quedando 11 minutos. Uh, part two says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. How do you say subrayar in English? Underline. 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 Underline, underline. 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 Subrayar. So pay attention. We have Anna and we have Carlos. He says, hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I'm Carlos Lopez. Nice <clears throat> to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. 
All right, any questions about vocabulary or pronunciation? Mm -hmm. No? I have a doubt. Yes, Rosa? Uh, miss, Miss. Uh huh. Miss? It's okay, Miss? Uh, let Mrs. me see. Mrs. Mrs. This is Mrs. Mrs. Oh, this is Mrs. Mrs. Yeah. M R S is pronounced Miss. Mrs. 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 Diana Aguilar. Mrs. 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 Mm -hmm. Now, es in this. Es más fuerte, teacher, cuando se pronuncia ah, okay. Mrs. 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 No, no, no es más fuerte. Simplemente lleva dos sílabas. Mrs. Mrs. And Mrs. 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 Miss, uh huh. Yeah. The first, the first one is Miss Diana Andrade. Miss, 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 okay. Miss Diana Andrade. Okay. Se lo voy a poner. Second, the second, Miss Diana. Miss, cuando dice señorita, ahí está en el chat. La letra I está bien clara. Miss, Miss, Miss Aguilar, Miss Martinez, Miss, Miss Hernández. Cuando uh -huh. usted no sabe si la mujer está casada o soltera. Uh -huh. Usted va a decir mes. No suena ninguna vocal. Ah, mes. 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 So usted le pregunta a alguien en la calle, excuse me, mes. What time is it? No, mes. No. Mes. Mes. If it's a single woman. Mes. Mes. If you don't know if she's married. Mes. Yes. Okay. Es como pronunciar teacher M como la Mems. 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 He's giving a credit card for her. He's going to pay something. Okay, maybe. How do you say canta, carta de pre presentación? Presentation letter. Business card. Uh, business, 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 yeah, business, business card. Business card. Oh, maybe he's, he's giving her. His mm, business card. Business card. Yeah, business card. Okay. Yeah, business card. So what in, what information do you find in a business card? What information is there? Name, um, uh -huh. phone, name, the salary. El, el cargo. But in no, a business card. No, in a business name, card. Occupation. Occupation. Okay. Telephone okay. number. Vamos the name of the company. Name. Occupation. What else? Number. Telephone number. Uh -huh. Number phone. Email. Number. El correo electrónico. Email. 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 Uh -huh. email. Email. Email address. Yes. Email address. What else? Occupation. Occupation. Yeah. Okay. So we have. A For ID. Occupation. Telephone number. Email. ID. ID. What do you mean ID? El you número de empleado. No. Uh, maybe. No. Maybe. Yeah. Tal vez. No necesario, pero hay, hay uh, business cards que las manda a hacer la compañía y la compañía decide qué eh, información poner. Yeah, exactly. The more important is the company's name. Yeah, yes. the company's <laughs> name. Yeah, the company's name. Exactly. Company. ¿Cómo se pronuncia? Address. 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 Okay. Yo diría address, ¿qué estaría diciendo? El vestido. Un vestido. Uh -uh. Dress. No, la, la misma palabra para decir, ok, what is your address? Ok, Constitution Boulevard, bla, bla, bla. Address. Okay. Pero si yo digo address, por ejemplo. Agregar. Not exactly. Yo le pregunto a usted. How do you address your boss? Se lo voy a poner ahí. How 
do you address your boss? ¿Cómo se dirige usted? Um, ¿Cómo es la dirección de tu... Ah, ah. ¿Cómo, ¿Cómo se, se dirige, dirige usted? A su ¿Cómo se dirige? Ok, le dice licenciado, le dice su primer nombre, le dice su apellido, le dice colega. For example, how do you address your mother? Do you say usted or do you say vos? Vos. Mm -hmm. so address, address significa dirigirse a. Ok. Entonces, si yo le digo, this letter is addressed to you. ¿Qué digo ahí? This letter is addressed to you. This letter is addressed to you. ¿Qué digo ahí en español? Esa carta es dirigida a ti. Exactly. Yeah, this letter is addressed to you. Está dirigida a ti. All right, good. Okay, um, any other questions about the conversation? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo se pronuncia? Address es esta. Okay. Address, okay. okay, si cuando la fuerza de voz va al inicio, address, address. están hablando de un domicilio. Um, usted llama okay. Pizza Hut y dice, I want two pepperonis pizza. Entonces viene el operador y le dice, what is your address? Address. Uh -huh. How many syllables do you hear in address? Two. Two. Uh -huh. Address. Uh -huh. Address. Ahora, si yo digo address, en uh -huh. la segunda sílaba, ya significa dirigirse a. Address. Address. Address, address. Yes. yes. All right. Any other questions or comments? So, what's, what are they doing in the picture? ¿Qué están haciendo en la foto? Pick. What He's are they doing? Here. Or change the girl. Okay. How do you Changing. say intercambiar in English? Change, change, exchange, 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 exchange. 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 Yeah. Si la chica estuviera con una tarjeta en la mano, usted diría, they exchange. are exchanging business cards. But in this case, maybe he's giving. Her. Exactly, exactly. So in this case, the man is he's giving, giving the woman uh, his business card. All right. Any questions? Do you have business cards? Do you use business cards? No. No? No. Se usa. Okay. All right. Ladies and gentlemen, do you have any questions about today? No. No? I don't have questions. Okay. So thank you very much for your time. Thank you for dedicating these two hours to improve your English. Have a good night. And I hope to see everybody tomorrow. Eh, eh, tengo una pregunta. Tengo yes, una pregunta. ask me. Ask me. Eh, vaya, eh, con respecto a lo de que tenemos que entrar a la plataforma, tiene Ajá. un tiempo límite. En cualquier hora Digamos, que usted pueda. Ajá. Eh, pero son todos los días. O como, no. okay. eh, eh, muy buena pregunta. Yo le recomiendo, si a usted le queda chance, vaya completándolo a diario. Lo que vimos ahora, repáselo mañana en la plataforma. Si puede. Si no puede, pues hágalo de manera semanal lo más tardado. De manera semanal. Porque sucede mucho de que, ah, todavía aquí tengo dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. Y cuando vienen a ver, toda la plataforma se les ha acumulado. Entonces ya la gente entra a trabajar con presión y ya no se funciona lo mismo. So, de preferencia, hágalo diario. Si no puede, pues lo hace semanal. Tengo una propuesta. Yes, Rosemary. Es como tenemos que ir haciendo el vocabulario y hay unas palabras que usted dijo ayer que ya ni me acuerdo, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué, ¿por qué no nos turnamos? Yo comienzo, si gustan, a sacar las palabras que, ¿cómo se llama? Que hemos recopilado entre ayer y ahora y este, se manda un archivo de Word al, al grupo de trabajo y que otra persona se encargue mañana y nos lo envíe. 
y así vamos generando un, eh, un diccionario vocabulario. Yeah. Ajá, vocabulario y usted nos corrige porque probablemente good. escribamos mal Ajá. it's a good idea es una muy buena idea oh. yeah. good very bueno, good yo lo envío mañana entonces okay Gracias. excellent all right Buenas so noches. have a good night everybody Thank you. Good night. Bye -bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.